നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് അപ്പിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് പ്ലസ് കുറച്ച് എം സി യു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ എസ് സി പി അഥവാ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണത് ദേ ആർ ഡ്രൈഡ് സെൽസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ആനിമൽ ഫീഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രൈഡ് സെൽസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വളരെ ന്യൂട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ അഥവാ എസ് സി പി എ നോവൽ ഫുഡ് ഓർ മിനി ഫുഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൾസോ വൈറ്റമിൻസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ നിറയെ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് ഈ എസ് സി പി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഡ്രൈഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗെ ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് ഫൻജെ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ സ്പൈറുലീന ക്ലോറല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആൽഗൽ ബയോമാസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് സി പി ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോബാസിലെ അതുപോലെ സ്യൂഡോമോണ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെയാണ് എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ ഏതായിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് കാരോമൈസിസ് സെറിവീസി ആണ് യൂഷ്വലി എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇനി ഏതൊക്കെ ഫഞ്ചയാണ് ആസ്ട്രിഗില്ല സ്പീഷ്യസിലുള്ളത് അതുപോലെ റൈസോപ്പ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഫഞ്ചയൊക്കെ എസ് സി പ്രോ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയ്ക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബയോമാസ് ആണ് അതുപോലെ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണെന്ന് പറയാം ഈ എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം എന്താ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോമാസ് അതുപോലെ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ സെലിലോസ് മെത്തനോൾ ആൽക്കെയിൻസ് മീതെയിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷന് ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്താണ് ഏത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ പലതരം എസ് സി പിസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് മിനറൽസ് ക്രൂഡ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ഒബായ്സിറ്റി പോലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് പോൾട്ടറി ആൻഡ് കാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊരു ആനിമൽ ഫീഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എസ് എസ് സി പിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളതാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒബേസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ സ്ട്രെസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ അതുപോലെ മെയിൻലി കൊളസ്ട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അതുപോലെ ഐസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കോസ്മെറ്റിക്സിൽ കോസ്മെറ്റിക്സിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വൈറ്റമിൻ്റെയും റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പൈറലീനിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഹെൽ ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ ഡൈസിൽ കോൾട്ടാർ ഡൈസിലൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി പിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻലി അതിന് ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഫുഡ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ആനിമൽ ഫീഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് തെറാപ്യൂട്ടിക്കും കോസ്മെറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറലീനയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് സി പി അതും തൊട്ട് പറയുവാണല്ലേ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്താണ് എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് സക്സഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so the second point is rapid succession of generations and the third point is microbes can be easily modified genetically pettana endengalo ka mutations o genetic maatramgalo varthi namak avashyamaya reethile microbes ne microbial strains ne develop ede edukkanum adu vali koodal koodal nalla quality um quantity um ulla single cell proteins ne produce cheyanum sadhikkum and the next point is it is economically beneficial ad of course aanallo kaaranam ബയോമാസ് അതുപോലെ എന്താ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ ഫീഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ആനിമൽ ഫീഡിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് വേണം എന്നാൽ നമ്മൾ അതേ കാര്യം ഒരു ബയോമാസിൽ നിന്ന് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്പേസും മതി അതുപോലെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് and the next point is utilization of solar energy ipo algal biomass okka nammal netti search cheyda kaanan pattum adinde growth processing allengi scp production adinakka solar energy use cheyam adu pole endana raw material njan parnjalla raw material aayittu use cheynadu biomass seawage adakkana appo namukku enda ഒരു ബയോ റെമഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും ഒപ്പം നമുക്ക് വളരെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ പൂവർ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി അത്ര ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ അല്ല ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ ലെവൽ കൺസെപ്ഷൻ leads to development of kidney stones and stimulation
possibility for presence of secondary toxic metabolites appo endha toxic aayittla secondary metabolites produce cheyanulla sadhyatha undi va adu okkeyana idinde major aayittla disadvantages ini namukku korchu mcqs discuss cheya first question is who coined the term scp appo single cell protein athava scp enna term coined cheyathu aarana nanu chodikkunnathu option a william fredrick option b alan gabriel option c carol l wilson and option d ms swaminathan correct answer is carol l wilson next question term scp was coined in which year edu varsham aanu 1972 ഏത് വർഷമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആറിലാണ് എസ് സി പി എന്ന ടേം കോൺ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് കൊമേഷ്യൽ എസ് സി പി കൊമേഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ എസ് സി പി ഏതാണ് സ്പൈറുലീന ക്ലോറല പ്രോട്ടീൻ അക്രോമോട്ടീവ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രോട്ടീൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ് സി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ ബി ആൽഗെ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൻജൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഈസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊമേഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മെത്തായിലോഫില്ലസ് മെത്തായിലോട്രോപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസ്പ്രഗില്ലസ് നിഗർ ഓപ്ഷൻ സി ലാക്ടോബാസിലസ് പ്ലാന്റെറം ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്കാരോമൈസിസ് ചെറിയ വി സി എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മെത്തൈലോഫില്ലസ് മെത്തായിലോട്രോപ്പസ് അപ്പോൾ മെത്തായിലോഫില്ലസ് മെത്തായിലോട്രോപ്പസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്താണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്പൈറുലീന ഈസ് എബൌട്ട് ഡാഷ് ഗ്രാംസ് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം സ്പൈറുലീനയിൽ എത്ര പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഓഫ് സ്പൈറുലീനയിൽ അമ്പത്തേഴ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എസ് സി പി ഫ്രം സീവേജ് വേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ സീവേജ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എൻ ബി ആർ ഐ ഓപ്ഷൻ ബി സി എഫ് ടി ആർ ഐ ഓപ്ഷൻ സി ടി ബി ജി ആർ ഐ ഓപ്ഷൻ ഡി സി എം എഫ് ആർ ഐ അപ്പം എല്ലാ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എസ് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എൻ ബി ആർ ഐയും സി എഫ് ടി ആർ ഐയും ഇവരിൽ ആരാണ് സീവേജ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സി എഫ് ടി ആർ ഐ പക്ഷെ ഓർക്കുക രണ്ട് പേരും അതായത് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ ബി ആർ ഐ അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എഫ് ടി ആർ ഐ ഈ രണ്ട് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സീവേജ് യൂസ് ചെയ്ത് എസ് സി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് ടി ആർ ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് അതായത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സും കുറച്ച് എം സി ക്യൂസും ഇനി ഇതിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വേറ
നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ സോ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു